എൻ്റെ പേര് സാജു അയ്യമ്പിള്ളി ഞാൻ എറണാകുളം കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ചിത്രം രചന നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഞാൻ ഞാനല്ലാതെ അഞ്ചോ അഞ്ചോളം ചിത്രകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയോട് നന്ദി പറയുന്നു അതിൽ പറയാനുള്ള കാരണം പരസ്പരം കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ ഒരു മൂന്ന് പേര് നമുക്ക് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ചിത്രകല ചിത്രരചന രീതിയും മറ്റും നേരിട്ട് അറിയുവാനും അതുമാത്രമല്ലാതെ അവരോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും വരുന്ന കാല കാലങ്ങളിൽ അവരോടുള്ള ആ സൗഹൃദത്തിൽ ഇരുത്താനും കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ലളിതകല അക്കാദമിയോട് നന്ദി ഒരിക്കലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരു ചിത്രം ചെയ്തിരുന്നത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാഗമൺ ഞാൻ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്ന് നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വാഗമൺ എന്ന പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സന്വേഷിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വാഗമണിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ സൗന്ദര്യത്തെ അതിൻ്റെ തനിമഷ്ടപ്പെടാതെ അതായത് നമ്മൾ ഈ വാഗമണ്ടെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും മറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അതിൻ്റെ തനിമയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എപ്പോഴും വാഗമൺ ഏരിയ മൊത്തം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു എനിക്ക് ചിത്രകാരെന്ന രീതിയിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വേദനയുണ്ട് അപ്പോൾ വാഗമണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആകണം അവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു തിങ്കിങ് മുന്നോട്ട് വെക്കാനാണ് ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് ഇത്രയുള്ളൂ പൊതുവെ പറയാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് ലളിതകല അക്കാദമി തന്നതിൽ ഞാൻ ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ഭാരവാഹികളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ആർട്ട് റെസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം വാഗമണ്ണിൽ താമസിച്ച് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത് ദിവസം എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലല്ല ശരിക്കും വാഗമണിലേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ ഈ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരു അഞ്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെ അവരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അവരുമായിട്ടുള്ള ആ കൂടിയുള്ള ചിത്രരചന എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്നെ സഹായിച്ച ഈ അഞ്ച് ചിത്രകാരന്മാർ എനിക്കവർ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ചിത്രം എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് ഒരു രൂപം കൊള്ളാൻ ഈ വാഗമണിൽ ഇവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത് ഒരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലും എനിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കാണാണ്ട് പോണ പല മിത്തുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളും നമ്മ ഞാൻ അത് വരച്ച് സമൂഹത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ മിക്കതും അത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് അത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിത്രങ്ങളോട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ നഗരവൽക്കരണം നടക്കുന്ന കാരണം ഇല്ലെ വാഗമണ്ണിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംമാതിരി വാഗമണ്ണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പ്ര പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയെ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നേക്കണ കാരണം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ
അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം എനിക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ച ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അത് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മാറി നിന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം മാറി നിന്നൊന്നും ചിത്രം വരച്ചിട്ടില്ല ഇഷ്ടമാതിരി ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആർട്ട് റിസിഡൻസി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ലളിതാല അക്കാദമിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനി ഇനിയും വന്ന ക്യാമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുമാർക്ക് ഉദ്യോഗത്തക്ക വിധം അത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഞാൻ ആറു വേണു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എരമല്ലൂരിൽ നിന്ന് ആണ് എൻ്റെ താമസം ഈ കേരള ലളിതല അക്കാദമിയുടെ ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല പാലറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഈ പ്ലേസ് അവരുടെ അടുക്കള അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ റൂം എല്ലാം നമുക്ക് വളരെയേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരത്തിലാണ് ഇത് ഇരുപത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷേ അത് വളരെ നമ്മളെ പ്രകൃതിയും ഇവിടുത്തെ സഹായികളും പ്രത്യേകിച്ച് സിലു സാറിൻ്റെ അക്കാദമിയുടെ ഭാഷയും വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വരച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയതെങ്കിലും വാഗമണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്ന കുറേ അനുഭവങ്ങളും കൂടി ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ബാക്കി നാല് പേരും പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാദമി തുടർന്ന് നടത്തേണ്ട ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനമല്ല ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പെയിൻറ്റും ക്യാൻവാസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ആക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അത്തരം അത്തരത്തിലും എന്നെപ്പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത് ലാൽ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരവട്ടത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെ ഞാൻ ഈ ചിത്രകലാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതാദ്യമായാണ് ഈ ആർട്ട് റെസിഡൻസിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആർട്ട് റെസിഡൻസിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആർട്ട് റെസിഡൻസി ഒരു പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ ഇത് എന്തായാലും ആർട്ട് റെസിഡൻസി എന്നുള്ള ഐഡിയ തന്നെ ഒരു വളരെ നല്ല ഐഡിയ ആണ് ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ഈ പുതിയ സംരംഭം വളരെയേറെ നന്നായി എന്ന് വേണം പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുപത് ദിവസം താമസിച്ച് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം അറിവും വളരെയധികം അനുഭവങ്ങളും തരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്രയധികം താമസിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകളും അറിവുകളും പങ്കുവെക്കാനുള്ളൊരു വേദിയായിരുന്നു ശരിക്കും അത് ആർട്ട് റെസിഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഭവമാണല്ലോ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വാഗമണ്ണിൻ്റെ ഈ ഭൂപ്രകൃതി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വളരെ ഭംഗിയാർന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ആർട്ട് റെസിഡൻസി ക്യാമ്പ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വാഗമണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ വാഗമണ്ണിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്രയധികം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വർക്കുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ഇടപഴകുന്ന രീതി രാവിലെയുള്ള വളരെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റുള്ള നടത്തം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള അപ്രോച്ച് ഞങ്ങളുടെ വർക്കിനോടുള്ള അപ്രോച്ച് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പുതുമ ത നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ആർട്ട് റെസിഡൻസിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക തരം കാലാവസ്ഥ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വർക്കുകളിലും നിരന്തരം സ്കെച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായൊരു സ്കെച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങ
ഈ ക്യാമ്പിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാനൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ വർക്കുകളിലും ഞാൻ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ വരച്ചു കേട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് വാഗമണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ്ങുകളിലും ഈ നാടിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാനൊരു തീരപ്രദേശവാസിയാണ് ഇത് ഒരു മലനാടാണ് വാഗമൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഈ മലനാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വ്യത്യസ്തതകളും എൻ്റെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒത്തിരി ഭൂപ്രകൃതിയുടെ തന്നെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്തത ഇവയെല്ലാം ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത് ചിത്രങ്ങളിലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഈ നാടിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കാർഷിക വിളയായ കാപ്പി ആണ് ഇതിൽ വരച്ച് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തികച്ചും ഗ്രാമീണ പ്രദേശവും ഇന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവുമായ വാഗമണ്ണിൽ ഗ്രാമീണതയുടെ മുഴുവൻ ശാലീനതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജനതയും പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വിദേശികളും ടൂറിസ്റ്റുകളുമായ ആളുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതകളെല്ലാം എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് വരച്ച് ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് ലളിതകല അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അംഗങ്ങളാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഈ ആർട്ട് റെസിഡൻസി എന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലളിതകല അക്കാദമി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന ലളിതകല അക്കാദമിയോട് പൂർണ്ണമായും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് താജ് ബക്കർ സ്വദേശം പൊന്നാനിയാണ് ഇപ്പോൾ താമസം കോഴിക്കോടാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് റെസിഡൻസി ക്യാമ്പാണ് വാഗമണ്ണിൽ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ലളിതകലാ അക്കാദമിയോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ചിത്രകലയിൽ ഇതിനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി ആദ്യമായാണ് അക്കാദമി ഇങ്ങനൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം വളരെ ആപ്റ്റായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് വാഗമൺ പോലുള്ള പ്രകൃതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ മനസ്സിനും അതോടൊപ്പം കലയ്ക്കും പുതിയൊരു ഉണർവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് കാരണം എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മണ്ണും ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യനെയും ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തെയും 
കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രം ഞാൻ സൂഫിയെയും യോഗാചാര്യനെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ചിത്രം ഹോംലാൻഡ് എന്ന പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെയും പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നണ എൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ചിത്രം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചില ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഇന്ന് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിറത്തിനും ജാതിക്കും വർണ്ണത്തിനും വിവേചനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും കറുപ്പ് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത്ര ഒരു വിഷയമാണ് എൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബിനപ്പുറം ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം ഒരു തരം അടിമത്വത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം താഴ്ചയുടെയോ ഭാഗമായി മാറുന്നുണ്ട് അത്രമൊരു ജോലിയാണ് ചെരുപ്പുകുത്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ചില ആളുകളുമായി നമുക്ക് ഇടപഴകേണ്ടി വരികയും അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറുമായി സംവദിക്കുകയുണ്ടായി ആ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വാഗമൺ ടൗൺ വരെ പോയിട്ടാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തിരിച്ച് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദിവസേന ചിലവഴിച്ച് ഇന്ന് അവരൊരു നല്ല അധ്യാപികയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്നേഹം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാന കാരണം നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അമിതമായ കടന്നുകയറ്റമില്ലാത്തത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഇയാളിലെ നിഷ്കളമാ നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരമൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള അതായത് പ്രകൃതിയോടനു ചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരവസരം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് 